ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് ഐ ടി സി സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഈ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പബ്ലിക് ഈ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് ഈ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കീസ് അല്ലേ വൺ പ്രൈവറ്റ് കീ ആൻഡ് അനദർ പബ്ലിക് കീ അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കീ ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദസ് പബ്ലിക് കീ ഈസ് അവൈലബിൾ പബ്ലിക് കീ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ യൂസസ് ഐദർ സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഓർ റിസീവേഴ്സ് പബ്ലിക് കീ നമുക്ക് സെൻറ്റർ എങ്ങനെയാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ദർ ആർ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പബ്ലിക് ഈ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഓർ ഡീക്രിപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ തേർഡ് വൺ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എൻക്രിപ്ഷൻ ഓർ ഡീക്രിപ്ഷൻ സെൻറ്റർ എൻക്രിപ്റ്റ് എ മെസ്സേജ് വിത്ത് റെസിപ്യൻസ് പബ്ലിക് കീ റെസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് സെൻറ്റർ മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സെൻറ്റർ സയൻസ് എ മെസ്സേജ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ സെൻറ്റർ സയൻസ് എ മെസ്സേജ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ സൈനിങ് ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിക് അൽഗോറിതം അപ്ലൈഡ് ടു ദ മെസ്സേജ് ഓർ ടു എ സ്മോൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലെ വ്യത്യാസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ റിസീവറിൻ്റെ പബ്ലിക് യൂ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ റിസീവർ ക്യാൻ ഡീക്രിപ്റ്റ് ദ മെസ്സേജ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് കീ അതിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസീവറിന് മാത്രമേ ആ മെസ്സേജ് ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലി അതിനെ സൈൻ ചെയ്ത് അയക്കുമ്പം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ and third application is key exchange two sides cooperate to exchange session key appo sender receiver um sender um receiver um namku or secret key allengil or session key transmit cheyanam nundengil end cheyanam rendu side um cooperate cheyidittu irikkum aa or session key exchange cheynathu so namku different algorithms undengile some algorithms are suitable for all three application appo nammal parnu moonu applications endakayirunnu encryption or decryption digital signature and key exchange different algorithms namukku nokkam different algorithm rsa algorithm elliptic curve cryptography diffie hellman key exchange digital signature standard idinagathe rsa algorithm ee moonu applications nu upayogikkavunnathanu എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ആർ എസ് അൽഗോറിതത്തിൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കീ എക്സ്ചേഞ്ചും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എലിപ്റ്റിക്കൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിലും ഇത് മൂന്നും പോസിബിൾ ആണ് ദീസ് ഈ മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻസും എലിപ്റ്റിക്കൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഡിഫി ഹെൽമൻ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ അത് ഏത് ഏത് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കീ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും നോ ആണ് ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കി രണ്ടും നോ ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോ സിസ്റ്റം താങ്ക് യ